അസ്സലാമലൈക്കും ഇതിപ്പോ മാമ്പഴ സീസൺ ആണല്ലോ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ പൂട്ടി വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഒരു മാംഗോ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇതിന് മറ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു മലാബി പുഡിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ റെസിപ്പീസ് കണ്ട് പലരും അതിഷ്ടമായി ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ റെസിപ്പീസിൽ ഷെയറിങ് വളരെ കുറച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മടിക്കാതെ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അഞ്ചും പഴുത്ത മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ മാങ്ങ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കളറുള്ളതും നല്ല പഴുത്തതും ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ വേണം നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇതിന്റെ സ്കിൻ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം മാങ്ങയെല്ലാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഒരു യെല്ലോ കളർ മാങ്ങയാണ് ചില മാങ്ങ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതായത് കോട്ടുക്കുണ മാങ്ങ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഐസ്ക്രീമിന് നല്ല ഓറഞ്ച് കളർ കിട്ടും ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിന് കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാങ്ങയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഐസ്ക്രീമിന്റെ കളറും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾക്ക് ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മാങ്ങയെല്ലാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് പൾപ്പാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇതുപോലെ കുറച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ പൾപ്പാക്കി എടുക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഈ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൾപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ മാങ്ങയുടെ പീസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാല് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ കാൽ കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത്രയും മതിയാകും കണ്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രഷ് ക്രീമും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാംഗോ ഫ്ലേവറിൻ്റെ എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ആണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ മാങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചുകൂടി മാങ്ങയുടെ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മാങ്ങയുടെ എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാങ്ങയ്ക്ക് കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള മാങ്കോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് കളറും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ആ കളർ ചേർക്കാതെ തന്നെ ഇതിന് നല്ല കളറുള്ള മാങ്ങയാണ്
ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മധുരമുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി അഡീഷണൽ നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ പഞ്ചസാരയോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ മാങ്ങയിലും മധുരമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ മധുരം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് അര ടിന് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്കോയുടെ പൾപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും മതിയാകും ഇതിനി ഒരു സ്പാക്സിലുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെക്കുവാണ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കണം ഈ ഐസ്ക്രീം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ രാത്രി ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ രാത്രി വെക്കുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ കിട്ടും ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്ന് വെച്ച ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും ഇത് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പുറത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ബട്ടർ പേപ്പർ വയ്ക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ അകത്ത് ഐസ് പിടിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഐസ് പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുവാണ് നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പർ കൊണ്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം മറ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാംഗോ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കുക കൊടുത്തു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഐസ്ക്രീമിനെക്കാളേറെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഐസ്ക്രീമിന്